हेलो एवरीवन सो एज वी ऑल नो कि नीट पीजी का एग्जाम थ्री मंथ्स बाद आने वाला है एंड वी ऑल नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रिपरेशन ओके सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्या होता है कि जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो खुद भी तीन साल के पेपर के क्वेश्चन देखता है खुद एंड उसके बाद ही न्यू क्वेश्चन बनाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन जर्नी एंड देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक बार रिविजन एक्स्ट्रा कर देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करूंगा सब नोट्स में सही है बट ऐसा नहीं करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्वेश्चन आए ओके तो कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे सपोज मुझे कभी ऐसे मौका मिले कि आपको नीट पीजी के लिए चार क्वेश्चन बनाने तो वट आई विल डू फर्स्ट इज कि मैं पिछले साल के तीन साल के पेपर देखूंगा उसके क्वेश्चन देखूंगा फिर अपने उन क्वेश्चन से जो टॉपिक्स हैं उनसे पढ़ के फिर खुद से उन टॉपिक से क्वेश्चन बनाऊंगा ओके इसलिए प्रीवियस ईयर टॉपिक जरूर करने हैं इसमें कोई डाउट नहीं है ओके अब व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि सिंस 90 डेज आर लेफ्ट सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं एवरी डे एवरी ऑल्टरनेट डे आई डिस्कस वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक विद यू एंड आई विल टेक ओनली टू टू थ्री मिनट्स पर टॉपिक ताकि आपका भी और मेरा भी टाइम ज्यादा यूज ना हो यू आर सो बिजी ऑल्सो आई हैव माई ड्यूटीज एज वेल एंड टिल द एंड ऑफ दिस थ्री मंथ्स व्हाट वी विल बी हैविंग इज सारे मेडिसिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्री इयर्स के डिस्कस हो चुके होंगे एक बार तो कैन एश्योर यू कि मेडिसिन में आप सब लोगों के अच्छे मार्क्स रहेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ही अगर आप करके जाते हो मेडिसिन में क्योंकि मेडिसिन इतना ज्यादा वास्ट है नहीं और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी कवर हो जाता है तो मेडिसिन में अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी मेरे साथ ऐसे डिस्कस कर लेते हो तो विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन मेडिसिन ओके तो विल डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन केम इन नीट पीजी 2023 ओके लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंडीशन एसोसिएटेड विद मर्मर डिपेक्टेड इन द इमेज बिलो सो व्हाट इज दिस दिस इज अ फोनोकार्डियोग्राम and uh, we have this s1 s2 again s1 thus part between s1 and s2 in a cardiac cycle is systole the part between s2 and s1 is a diastole clear then systole is again divided into three parts one is isovolumetric contraction then rapid ejection and then slow ejection clear similarly we can divide diastole into three parts isovolumetric relaxation passive filling and then we have active filling clear yeah. now uh, as we know this part is systole and this is diastole any murmur which comes in complete phase of systole is a pan systolic one okay so this image is depicting a pan systolic murmur and the murmur is plateau that is it is not increasing or decreasing with time okay so the causes of pan systolic murmur are mitral regurgitation tricuspid regurgitation and a small vst okay we have mr as first option this which is the correct answer ms we have mid diastolic murmur in as we have ejection systolic murmur which is also known as mid systolic murmur in ar we have early diastolic murmur yeah again systolic murmur can be pan systolic as depicted here systolic murmur can be mid systolic which is there in aortic stenosis and pulmonary stenosis okay and this mid systolic murmur is also known as ejection systolic murmur and it the murmur increases and then decreases so it is also known as crescendo decrescendo murmur or diamond shape murmur 
clear now diastolic murmur so in diastolic murmur we have this mid diastolic murmur with pre systolic accentuation just before systole due to atrial contraction the murmur increases in mitral stenosis so mitral stenosis will be having mid diastolic murmur with pre systolic accentuation also we can have this early diastolic murmur in aortic regurgitation which is also known as decrescendo murmur as the murmur keeps on decreasing with time so i hope we have covered the important questions of murmur uh, we'll meet you in next class with another question all the best guys